Nesta aula, veremos como entender o colapso gravitacional de uma estrela suficientemente massiva que dá origem a um buraco negro, usando as ferramentas da teoria da relatividade geral. E veremos também as estranhas propriedades de um buraco negro, o do seu horizonte de eventos e do interior de um buraco negro. Iniciemos fazendo um relato da breve história de uma estrela e toda estrela ela começa a sua vida como originalmente uma nuvem de gás que é mais densa do que a densidade do material ao seu redor e o que acaba acontecendo é que essa, essa nuvem mais densa e mais fria que a sua vizinhança ela acaba sendo atraída para o seu centro de massa, essa nuvem e à medida que ela vai sendo atraída, ela começa a sofrer um colapso gravitacional e chega um momento em que essa configuração de gás ela atinge uma forma esférica devido ao caráter esfericamente simétrico da atração gravitacional na direção do centro de massa da nuvem e isso começa a aumentar a pressão no interior da nuvem e o interior da nuvem começa a esquentar devido ao aquecimento, devido a essa compressão, ao aquecimento compressional e, como consequência, a temperatura do interior dessa nuvem começa a subir cada vez mais. Finalmente, chega um momento que a pressão no interior da nuvem é tão grande que ela começa a desencadear reações, de, reações termonucleares, reações de fusão nuclear. Essas reações termonucleares vão liberar uma gigantesca quantidade de energia, são reações uh, exotérmicas que fundem átomos de hidrogênio em hélio, hélio em carbono, carbono em oxigênio, e, uh, e isso vai causar um aquecimento gigantesco do interior dessa nuvem, que agora nós chamamos de uma estrela, e, e essa pressão extra causada por esse aquecimento termonuclear vai então contrabalançar o, a tendência de colapso gravitacional da nuvem. E, portanto, a estrela atinge uma configuração de equilíbrio hidrostático onde o aquecimento termonuclear perfeitamente contrabalança a atração gravitacional direcionada para o centro da estrela. Se a estrela for suficiente massiva, o que vai acontecer é que inicialmente ela vai atingir uma configuração de equilíbrio hidrostático no qual a pressão é tão grande que ela vai começar a a, a, as reações de fusão nuclear a transformar o hidrogênio em hélio, isso vai liberar uma grande quantidade de energia e chega um momento, então, que todo o hidrogênio vai ser consumido em hélio, a fusão nuclear cessa e a estrela vai voltar a colapsar devido ao seu próprio peso. Só que nesse colapso ela vai aumentar a pressão do seu interior até um ponto em que o hélio também vai ser fundido e o, e o hélio, então, vai ser fundido dando origem a núcleos de carbono Exaurindo, então, todo o hélio em carbono, a fusão nuclear vai parar novamente, o colapso gravitacional em um, vai, vai prosseguir, porque a fusão nuclear é, do carbono parou por um, por um momento e, portanto, a pressão que contrabalançava o colapso gravitacional cessou, a estrela colapsa de novo, a pressão aumenta e isso vai dando origem a um ciclo que vai povoando o interior da estrela de diferentes, uh, diferentes tipos de elementos químicos, né? formando uh, os diferentes elementos químicos da tabela periódica, como se fosse uma cebola estratificada com elementos mais pesados cada vez que você, quanto mais dentro da estrela você avançar. A questão é, será que em algum momento esse ciclo de fusão nuclear de elementos cada vez mais pesados para? Ou será que ela continua indefinidamente? A resposta é sim. Haverá um elemento químico que, no qual quando a estrela chegar nesse determinado elemento químico, a reação termonuclear ela vai deixar de ser exotérmica, ou seja, de liberar energia e vai passar a requerer energia Vai, vai se transformar em uma reação nuclear endotérmica e isso nós podemos inferir olhando para esse gráfico no qual o 
O eixo Y é a energia de ligação nuclear, no qual, por exemplo, se nós identificarmos o elemento carbono aqui, esse valor no gráfico, ele indica então a quantidade de energia em na escala de mega elétron volts que será liberada quando fundir o hélio transformando em carbono. E as reações nucleares elas vão se transformar em reações endotérmicas quando a estrela atingir o valor máximo desse gráfico aqui, o elemento, que, o, o elemento químico que possui a maior energia de ligação. E esse elemento químico aqui no gráfico, se nós olharmos o, o máximo desse gráfico, o máximo desse gráfico aqui está no elemento de ferro, de número atômico 56. Então, quando a estrela atingir a produção do elemento de ferro, ela vai parar de gerar energia, vai parar a, a, a cadeia nuclear quando chegar no ferro. E nesse momento, então, a estrela vai terminar o combustível de fusão nuclear da estrela e não vai mais, então, ser possível ter outras gerações de, de, de reações de fusão nuclear. E o que vai acontecer, então, é que acabando esse combustível nuclear, o colapso gravitacional vai finalmente vencer as forças, a, a, a pressão gerada por fusão nuclear. Haverão dois possíveis destinos para a estrela de acordo com a sua massa. Se a massa da estrela for menor do que cerca de duas massas solares, ela vai eventualmente se estabilizar num novo, numa nova configuração de equilíbrio hidrostático, formando ou uma estrela de nêutrons ou uma anã branca, de acordo, dependendo do valor exato da massa. E se a massa for maior do que cerca de, du de duas massas solares, o colapso gravitacional vai prosseguir sem fim até a estrela ser reduzida a um ponto. Esse valor crítico entre esses dois possíveis destinos, um, um mais catastrófico do que o outro para uma estrela, ele é um tanto incerto devido a incertezas no nosso conhecimento da equação de estado do interior, nuclear, do interior da estrela. Se a massa da estrela for menor do que duas massas solares, eventualmente ela vai colapsar até um ponto onde vai entrar em ação uma pressão de origem não térmica, que nós chamamos de pressão de degenerescência ou pressão de Fermi. E ela é uma pressão que vai contrabalançar o colapso gravitacional, então trazendo a estrela para um, um estado de equilíbrio hidrostático, e essa pressão ela é de origem quântica. E o que, que acontece é que vai chegar a um estado de compactação em que a natureza ela vai se comportar para continuar obedecendo o princípio da incerteza de Heisenberg e, em particular, o princípio da exclusão de Pauli. Se a massa for maior do que 1.4 massas solares e menor do que 2 sóis, a pressão, de, a pressão de Fermi correspondente é a pressão gerada pelos nêutrons, para evitar que os, ne, os nêutrons ocupem o mesmo estado quântico. E o objeto resultante nós damos o nome de estrela de nêutrons, que é basicamente uma esfera de alguns quilômetros de raio composta completamente de nêutrons porque as pressões são tão grandes que acabam transformando todos os prótons e, através de uma reação nuclear em nêutrons. Se a massa for menor do que 1.4 massas solares, e esse limite de 1.4 massas solares nós chamamos de limite de Chandrasekhar, porque ele foi derivado pelo físico indiano Subramanian Chandrasekhar, o objeto, a estrela, ela vai estabilizar segurada contra o colapso gravitacional devido à pressão de degenerescência dos elétrons e nesse caso nós teremos uma estrela que nós damos o nome de anã branca. Portanto, a maior massa de uma estrela que consegue ser suportada contra o colapso gravitacional é duas massas solares. O que, que vai acontecer se a massa do objeto for maior do que duas massas solares? Neste caso, o que vai acontecer é que a estrela continuará o colapso gravitacional indefinidamente, resultando, no fim das contas, na, uh, no colapso da estrela virando um ponto no espaço, 
que será a formação de uma singularidade de densidade infinita, singularidade que está, estará cercada por uma superfície chamada de horizonte de eventos, e a este objeto nós damos o nome de buraco negro. Vamos revisar um poderoso resultado da mecânica newtoniana chamado de Teorema de Newton. E o Teorema de Newton, ele nos afirma que o potencial gravitacional fora de um objeto esfericamente simétrico, ele, ele é dado pela expressão menos m sobre r, o, o conhecido potencial newtoniano, e este resultado, ele é válido mesmo se você tiver por exemplo, uma estrela esfericamente simétrica que está colapsando devido ao seu próprio peso e se contraindo. Então, portanto, nesse caso, na mecânica newtoniana, a densidade da estrela vai aumentar cada vez mais com o tempo, a densidade é uma função do tempo, mas mesmo assim, se nós estivermos analisando o potencial gravitacional fora da estrela, Tá, com R maior do que o raio da superfície da estrela, o, potencia, o potencial gravitacional continuará sendo descrito por menos M sobre R. Portanto, de acordo com a lei da gravitação universal de Newton, à medida que a estrela for, contra, for se contraindo, uma região cada vez maior do potencial gravitacional será revelada à medida que esse colapso prossegue. Ou seja... O, um potencial, valores do potencial cada vez mais negativos serão revelados à medida que o colapso prosseguir. De forma que, por exemplo, num certo estado do colapso, se nós pegarmos, por exemplo, esse ponto aqui da superfície da estrela, é, nesse ponto aqui o, o valor do potencial vai ser dado por menos R1, supondo que o raio ali seja 1, é, num instante, num, 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 num outro instante, se nós pegarmos o ponto da superfície da estrela, terá, haverá um, um valor ma, ma, mais negativo do potencial, porque o R está ficando cada vez menor. Se nós repetirmos o procedimento aqui, nós teremos um valor mais extremo, mais negativo do potencial. E se, bem, se o R tender a zero, o potencial vai tender a menos infinito, né? Na relatividade geral, existe um resultado, existe um teorema completamente análogo ao teorema de Newton, que nós chamamos de teorema de Birkhoff. De acordo com o teorema de Birkhoff, a geometria do espaço-tempo fora de um objeto esfericamente simétrico ela é dada pela métrica de Schwarzschild. E isto será válido mesmo se você tiver uma estrela esfericamente simétrica sofrendo um colapso gravitacional, Enquanto você estiver restrito ao exterior da estrela, mesmo a sua densidade de energia aumentando com o tempo, variando com o tempo, o Teorema de Birkhoff nos garantirá que a métrica exterior é a métrica de Schwarzschild. Então nós podemos usar as ferramentas da geometria de Schwarzschild para analisar as propriedades e o, e o que acontece com um colapso gravitacional esfericamente simétrico. E analogamente ao caso newtoniano, à medida que o colapso gravitacional progredir e o objeto ficar cada vez mais compacto, cada vez uma região maior do espaço-tempo de Schwarzschild será revelada à medida que o objeto uh, se compactar. A moral da história do teorema de Birkhoff, portanto, é que nós podemos continuar usando perfeitamente a métrica de Schwarzschild para descrever a geometria resultante do espaço-tempo durante o colapso gravitacional ao, re ao redor de um, de um objeto que colapsa e quando esse colapso tiver já se encerrado. Então, o que nós faremos agora é, vamos supor que uma estrela tenha sofrido um colapso, uma estrela massiva tenha sofrido um colapso gravitacional, colapsado até um ponto no espaço, e, portanto, a, a, a geometria do espaço-tempo ao redor desse objeto colapsado é a geometria de Schwarzschild. E vamos, então, ver em mais detalhes as propriedades dessa, desse espaço-tempo ao redor desse objeto que sofreu colapso gravitacional.
Vamos falar agora sobre a natureza das singularidades do espaço-tempo de Schwarzschild. O, este espaço-tempo ele possui, como nós já vimos ao falar da métrica em coordenadas de Schwarzschild, ele possui duas singularidades, uma localizada na coordenada R igual a zero e a outra uh, para o valor de R igual a 2M, que como nós vimos é o raio de Schwarzschild. E também eu já mencionei que a singularidade que localizada em R igual a 2M, ela é uma singularidade de coordenadas, ou seja, ela é um artifício, é um problema com as coordenadas de Schwarzschild mais do que um problema de fato físico. É um problema com os rótulos que nós usamos para rotular pontos no espaço-tempo. Então, o que nós faremos agora, eu, eu vou apresentar um outro sistema de coordenadas que serve para descrever a mesma geometria do espaço-tempo, que vai continuar sendo a geometria de Schwarzschild, só que agora nós vamos usar rótulos que são mais apropriados para, para outros fins, e especificamente para descrever a geometria do espaço-tempo fora do raio de Schwarzschild, assim como dentro do raio de Schwarzschild. Como nós vimos anteriormente, a métrica de Schwarzschild em coordenadas de Schwarzschild, ela divergia para R igual a 2M. E agora eu introduzirei as chamadas coordenadas de Eddington Finkelstein, que é um sistema de coordenadas que não diverge em R igual a 2M. Para nós obtermos as coordenadas de Eddington Finkelstein, nós podemos fazer o seguinte procedimento. Em primeiro lugar, nós vamos substituir a coordenada T de Schwarzschild do papel de uma coordenada que traça o tempo, a passagem do tempo. Nós vamos trocar a coordenada T por uma coordenada que é chamada de V. E, concretamente, a coordenada T, ela será definida como ela, a, a relação entre a coordenada T, que nós já vimos antes, e, e, a, e a nova coordenada V, ela será dada por V, T será igual a V, menos um certo R, um valor de R aqui, e esse R, ele, eu vou definir esse R aqui como relacionado com a coordenada R de Schwarzschild que nós vimos antes, mas com uma função um pouco uh, mais complicada. Onde, então, esse, map, esse mapping entre uh, esse R asterisco e, o R de, e, o, e a coordenada R anterior envolve esse logaritmo. Fazendo essa troca de coordenadas, pela, usando então as coordenadas de Eddington Finkelstein, nós podemos, portanto, escrever a geometria de Schwarzschild nesse novo de ser sistema de coordenadas dessa forma aqui, e ficará como um exercício demonstrar que esse elemento de, o elemento de linha assume essa forma nessas novas uh, coordenadas. E a, a próxima coisa que nós veremos agora é nos perguntarmos se existe uma singularidade, ou seja, se o elemento de linha diverge para R igual a 2M nessa métrica aqui. Então vamos ver o que, que acontece colocando R igual a 2M aqui nesse elemento de linha. E fazendo essa substituição, nós vemos que o que vai acontecer é que vai anular esse termo envolvendo a coordenada V, o dv ao quadrado. Mas fora isso, nós vemos que não diverge. Né? Esse ao quadrado não se torna infinito ou menos infinito, como acontecia uh, nesta geometria usando as coordenadas de Schwarzschild. E como nós fomos capazes de encontrar coordenadas nas quais o ds ao quadrado não diverge, isso nos indica que a singularidade no, raio de, no, na, no R igual a 2M ela é uma singularidade de coordenadas. E, portanto, se você fosse um observa uma observadora azarada é, caindo nesse espaço-tempo na direção da massa central e você passasse pela coordenada R igual a 2M, bem, não iria acontecer nada, você continuaria caindo não iria ter algo 
peculiar acontecendo com o espaço-tempo, pelo fato de que aqui é, não é uma posição particularmente especial uh, para você. Como eu mencionei anteriormente, essas coordenadas são apropriadas para descrever a física fora do raio de Schwarzschild, no raio de Schwarzschild e dentro do, de R igual a 2M. E vejamos agora o que, que acontece se nós colocarmos R igual a zero nesse espaço-tempo com essas coordenadas. Se nós fizermos, então, o limite do, do ds ao quadrado com R tendendo a zero, o que vai acontecer aqui, e assim como aconteceu uh, usando as coordenadas de Schwarzschild, é que o elemento de linha ele vai divergir. E isso nos indica que a singularidade que corresponde a R igual a zero é uma singularidade física, e o que, que acontece, o que que acontece no, em R igual a zero é que a curvatura do espaço-tempo se torna infinita. E para demonstrar isso, nós precisaríamos ver uma matemática um pouco mais avançada do que nós vemos nesse curso, e nós teríamos que ver que a curvatura de, de Hitch, ela se torna infinita nesse ponto, demonstrando então que a curvatura do espaço-tempo se tornou infinita, porque a densidade de energia nesse ponto se torna infinita. Então, para um observador que atingisse essa, esse ponto, um, um observador que a, caísse em R igual a zero, R igual a zero esse observador ele seria destruído pela gigantesca curvatura do espaço-tempo. Vamos supor, então, que uma estrela esfericamente simétrica sofreu um colapso gravitacional sem freios, e então colapsou indefinidamente até, deixar, até formar um ponto e deixando então para trás um buraco negro. Vamos agora analisar o que, que significa exatamente esse buraco negro que, esse colapso, que foi originado por esse colapso gravitacional, analisando então a geometria de Schwarzschild ao redor uh, desse buraco negro. Concretamente, vamos analisar o comportamento dos cones de luz nessa geometria. O passo inicial para entender o comportamento de cones de luz no espaço-tempo de Schwarzschild é derivar a equação de movimento de raios de luz nessa geometria em coordenadas de Ellington Finkelstein, que é o que eu farei agora. Em particular, nós estamos interessados no comportamento dos raios de luz completamente radiais. E nesse caso, o que nós devemos fazer é impor que não haverá movimento do raio de luz nas coordenadas θ e φ, ou seja, dθ de φ é igual a zero. E além disso, para nós impormos que nós estamos tratando um raio de luz, o que nós devemos fazer é impor o comportamento, impor uma geodésica nula, que corresponde, então, a impor o elemento de linha ao longo dos eventos na geodésica igual a zero. Substituindo esses valores na, na, na métrica de Schwarzschild em coordenada de Eddington Finkelstein, como mostrada aqui, o que nós teremos, então, é que esse, todo esse, todos esses termos aqui eles serão nulos, então, finalmente, uh, igualando igual a zero, né, finalmente o que nós teremos será a equação. Vamos agora resolver essa equação que está assinalada no quadrado aqui e obter as diferentes possíveis soluções. A primeira solução ela é obtida fatorando o dv para fora da equação, e assim nós temos como resultado, para que, essa, para que o lado esquerdo seja zero, é, a primeira solução dessa equação e a solução trivial é se o dv for igual a zero, ou seja, se o v for uma constante. Então, essa é a primeira solução. A segunda solução é, ela é obtida se 
se nós tivermos a, a, a seguinte igualdade. Então, colocando o dv, resolvendo essa equação aqui para dv, nós temos, então, que o dv é igual a... Então, o próximo passo agora é simplesmente fazermos a integral para obter o valor do, uh, de v. E o resultado dessa integral, então, vai dar um tanto complicado, e é o seguinte... Finalmente, a terceira solução possível para essa equação ela é dada por R igual a 2M. E nós podemos notar que isso é uma solução também do problema, por exemplo, observando, é, pegando essa, essa igualdade aqui e substituindo o valor de R igual a 2M nessa igualdade aqui e vendo o que, que vai acontecer. E o que vai acontecer, então, vai ser o seguinte. Colocando R igual a 2M, nós veremos que esse termo aqui ele vai dar igual a zero. E o que vai acontecer é que o DR ele vai dar igual a zero aqui. Do, uh, o 2 vezes DR vai dar igual a zero. Então, o que vai acontecer é que nós teremos essa igualdade zero igual a zero. Então, portanto, R igual a 2M também é uma solução. Uh, também corresponde a uma geodésica nula. Então, nós temos aqui três, possíveis, três equações que são perfeitamente aceitáveis para representar as equações de movimento de, de raios de luz na, na, no espaço-tempo de Schwarzschild. Vamos agora proceder à, à interpretação física dessas soluções, dessas três soluções. Para ter um insight físico nessas geodésicas nulas, o que eu farei agora será graficar, fazer um diagrama espaço-tempo de cada uma das três soluções que nós obtemos, usando uh, as coordenadas R no eixo X e a coordenada T no eixo Y, para a gente conseguir uh, visualizar de forma mais, um pouco mais intuitiva o que, que acontece com esses raios de luz. Então, de acordo com a solução 1, nós temos que o V é uma certa constante. Então, o que, que, eu fa o que nós podemos fazer agora será é, voltar, restituir a coordenada T de Schwarzschild aqui, usando a definição do V. Então, restaurando a definição da coordenada V, nós temos então, que essa equação é válida para, para, em termos da coordenada T. E, portanto, a, a, essa solução aqui, ela corresponderá, então, a T sendo uma certa constante menos R menos 2M vezes o logaritmo de R sobre 2M menos 1, notando aqui o, o módulo. Então, se nós fizermos um gráfico dessa, dessa última equação aqui, o diagrama espaço-tempo correspondente para esse gráfico usando essas coordenadas aqui, ele será o seguinte. Se nós fizermos um gráfico é, ilustrando, visualizando o diagrama espaço-tempo correspondente a essa geodese canula, nós veremos que o, raio, o caminho do raio de luz nessas coordenadas ele é o seguinte, ele corresponde a um raio de luz que segue esse caminho aqui. Então, ele é um raio de luz que está avançando na direção do centro de atração, ou seja, vindo de R maiores para R maiores. A segunda solução ela pode ser escrita dessa, pode ser reescrita de uma forma ligeiramente diferente assim. Então, essa solução aqui, ela possui, bom, variando a constante, a constante aqui, nós vamos varrer diferentes comportamentos dessa solução 2 aqui. Se o R for menor do que 2M, o que acontece é que isso corresponde a um raio de luz que está caindo na direção da singularidade central, ou seja, caindo na direção de R igual a zero. E se R for maior do que 2M, o que nós teremos será um raio de luz que está se afastando do centro de atração. 
Finalmente, a terceira solução, como nós vimos, ela corresponde a uma solução estranha, onde o raio de luz permanece fixo numa, na coordenada R igual a 2M. Então, essa solução corresponde a um raio de luz que está estacionário na coordenada R igual a 2M. De posse dessas três soluções, o que nós podemos fazer agora é fazer um gráfico dos cones de luz baseado nessas três soluções. A única, o único passo adicional que nós precisamos, uma vez de posse dessas equações as geodésicas nulas, é fazer uma pequena, novamente, uma mudança de coordenada que vai nos ajudar a interpretar fisicamente os cones de luz resultantes que, que eu graficarei agora. No gráfico, que eu, no gráfico que eu farei a seguir, no, esse gráfico ele será, ele mostrará os cones de luz em coordenadas de Arrington Finkelstein. A única diferença é que eu vou substituir a coordenada T por uma coordenada T tio. E essa coordenada T tio, ela será definida como o V de Arrington Finkelstein menos R. E por que, que eu estou fazendo essa, essa mudança aqui? Essa mudança ela está sendo feita de tal forma que, por exemplo, um raio de luz com uma equação, que obedece a uma equação V constante, o que, que vai acontecer é que ele vai, ele, o resultado vão ser linhas que fazem 45 graus com o eixo, com a coordenada espacial, da mesma maneira que em analogia com o que nós esperaríamos por comportamento de luz de, no espaço-tempo plano. Então isso é simplesmente uma mudança, uma, uma coordenada que vai nos ajudar a visualizar esses cones de luz. Vejamos agora uma animação mostrando o que, que acontece com os cones de luz à medida em que nós aproximamos o cone de luz do raio de Schwarzschild e o que, que acontece com esses cones de luz quando eles atravessam o raio de Schwarzschild na direção do centro de atração, em direção à singularidade central em R igual a zero. E para isso eu escrevi um programa interativo que mostra a esses cones de luz então, aqui está um cone de luz no diagrama espaço-tempo. No eixo X nós temos a coordenada R, a coordenada da métrica de Ellington Finkelstein. Aqui nós temos a coordenada temporal T, tio, que eu defini anteriormente na aula. E aqui nós temos, então, um cone de luz, o cone de luz futuro emanando desse evento aqui, que está na cruzinha aqui. E <coughs> nesse... E nesse programa que eu desenvolvi, é possível mover esse, a base desse cone de luz aqui, o evento da base do cone de luz, e ver o que acontece com o cone de luz. E a, as envoltórias que delimitam esse cone de luz, você, nós temos um raio de luz, uh, esse raio de luz laranja, que está caindo na direção do centro de atração, que está uh, em R igual a zero, e nós temos esse outro raio de luz que está avançando na direção em que R cresce, ou seja, saindo na direção oposta a que se encontra o centro de atração, que seria então essa geodésica nula azul, e tem uma geodésica nula laranjada da luz que cai, e a, e a geodésica nula azul do, do raio de luz que se afasta. Finalmente, a região achurada, a região aqui em cinza, corresponde ao interior do raio de Schwarzschild, que corresponde a 2M. Então, o que eu farei agora? Eu vou mover esse cone de luz para nós vermos o que acontece. Então, para valores grandes da coordenada R, nós vemos que nessa escolha de coordenadas aqui, o... os raios de luz fazem um ângulo de 45 graus com a, com a, a dimensão espacial, mas vamos ver o que vai acontecendo à medida que nós aqui eu aproximar esse cone de luz aqui do raio de Schwarzschild. O que acontece é que, como nós vemos, o raio de luz laranja continua caindo, como se esperaria, mas vejam o que acontece com o raio de luz que está se afastando. 
E uh, eu, eu peço que vocês ignorem a geodésica que vai aparecer aqui, que é uma geodésica que não é importante para fins do problema. Vamos nos focar nas geodésicas que estão passando, que, que emanam da, desse evento aqui, e vamos ignorar essa geodésica aqui. Então vejam o que acontece com a raiz de luz que se afasta. Ele cada vez mais faz um ângulo menor, o que significa que ele está tendo cada vez mais dificuldade de chegar ao infinito, até que finalmente, quando a base do cone de luz, quando o observador do qual emana o cone de luz penetra dentro do raio de Schwarzschild, não é mais possível para os raios de luz uh, chegarem até o infinito. Então, esse raio de luz que estava direcionado para... Uh, para, na direção oposta do centro de atração, não consegue mais se afastar e ele é forçado a cair na singularidade central em R, em R igual a zero. E percebamos que quando, exatamente em R igual a 2, esse raio de luz que estava se afastando, ele fica preso em R igual a 2M, se eu colocar aqui a posição da base do cone de luz exatamente em R igual a 2M, o raio de luz radial ele fica estacionário. Como é que nós podemos interpretar, então, os resultados dessa animação do cone de luz? A interpretação é a seguinte, enquanto você tiver uma fonte de luz que estiver fora do raio de Schwarzschild em R igual a 2M, a luz consegue escapar para o infinito. Se você tiver uma fonte de luz dentro do, da, do raio de Schwarzschild, não é mais possível para a luz conseguir chegar ao infinito ela vai ficar presa dentro do raio de Schwarzschild e vai ser obrigada a, a colapsar em R igual a zero. Portanto, a região que com a coordenada R igual a 2M, R igual ao raio de Schwarzschild, ela definiu uma superfície que divide o espaço-tempo em duas regiões. Essa superfície nós chamamos do horizonte de eventos de um buraco negro, se você estiver fora dessa superfície, você pode uh, escapar e chegar ao infinito, se você tiver os recursos para isso. Mas uma vez você cruzando o horizonte de eventos, não é mais possível escapar. A segunda possível interpretação física desses cones de luz é como eles representando o locus dos possíveis eventos que representam o futuro de um determinado evento, que no caso é o evento que está localizado na, na mira que está mostrada aqui no gráfico. Então vamos para um exemplo concreto e imaginemos que aqui na mira nós tenhamos uma partícula nós tenhamos uma partícula aqui e essa região amarela aqui, ela representa o cone de luz, que são é o, os eventos que podem ser o futuro dessa partícula. Então, essa região amarela representa o futuro possível da, dessa partícula localizada aqui nesse ponto. E aqui nós vemos que para uma partícula localizada com uma coordenada R maior do que 2M, ela pode escapar do, ela pode escapar para R, qualquer valor de R maior do que 2M, e isso vai se tornando cada vez mais difícil à medida que a partícula se aproximar de R igual a 2M. Porém, no momento em que a partícula entra dentro do horizonte de eventos em R igual a 2M, ela está fadada a colapsar e, e, e bater na singularidade central em R igual a zero. Por quê? Porque o cone de luz dela, o futuro dela, inclui obrigatoriamente a passagem por R igual a zero. Agora que nós vimos o significado físico do horizonte de eventos de um buraco negro localizado na coordenada R igual a 2M, que é o raio de Schwarzschild, vamos agora ver algumas propriedades do, dessa superfície que define o horizonte de eventos e do interior do horizonte de eventos, ou seja, do interior do buraco negro. O horizonte de eventos ele é uma superfície esférica, em, ou seja, uma superfície é, que existe no espaço tridimensional. E essa superfície ela é um tipo especial de superfície na relatividade geral, ao qual nós damos o nome de superfície nula. 
E por que, que nós chamamos o horizonte de eventos, a esfera que caracteriza o horizonte de eventos de uma superfície nula? Porque essa superfície ela é, ela é gerada por raios de luz que nem, não, nem sequer eles não caem na direção do centro de atração em direção a R igual a zero e também não saem para R maiores, ou seja, uma superfície gerada por raios de luz que estão fixos na coordenada R igual a 2M. E além disso, se você pegar vetores tangentes a essa superfície, por exemplo, eu pegar esse ponto aqui no horizonte de eventos e eu, e eu desenhar um vetor tangente, que eu vou chamar aqui de um vetor T, esses vetores eles são vetores do tipo nulo. Ou seja, se nós calcularmos esse produto escalar para esse vetor aqui, esse produto escalar ele vai ser zero. Então, esse, um, vetores tangentes à superfície eles são vetores que são paralelos a, a, a raios de luz. E, além disso, tem uma outra propriedade que é bastante estranha do, da superfície que caracteriza o horizonte de eventos, que você, se você, ao, ao invés de você pegar um vetor tangente, você pegar um vetor normal à superfície, que eu vou chamar aqui de um vetor N, esses vetores normais, eles também obedecem essa propriedade, eles são vetores nulos. Tá? Então, isso são propriedades, são, é, é uma propriedade dessa superfície, superfície que nós chamamos de nula. Uma outra propriedade importante dos horizontes de eventos é que eles possuem uma propriedade que, uma vez que você tocar o horizonte de eventos, você cruzar um horizonte de eventos, você só pode cruzá-lo uma única vez e somente numa única direção que é para dentro do horizonte de eventos. Como, é como se fosse um beco sem saída uh, em, no, em, no espaço-tempo. E isso é uma propriedade geral de superfícies nulas na relatividade geral, por exemplo, um outro exemplo de superfície nula é, é a superfície varrida por um cone de luz, mesmo no espaço-tempo plano. E uma linha de mundo só pode cruzar uma única vez um cone de luz e não pode mais cruzar uma segunda vez. E no caso dos horizontes de eventos é exatamente a mesma coisa. E uma vez cruzado um horizonte de eventos, o futuro de um observador ou de uma observadora que cruzar o horizonte de eventos vai incluir necessariamente no cone de luz futuro dessa, dessa observadora um contato com a singularidade central localizada em R igual a zero. Vamos agora abordar o estranho mundo do interior do buraco negro, ou seja, o que, que acontece dentro do horizonte de eventos, ou seja, dentro da, do raio de Schwarzschild. Para nós vislumbrarmos o que acontece dentro do buraco negro, vamos considerar, vamos considerar o que acontece com a própria coordenada R, o que, que acontece com a direção radial, dentro do horizonte de eventos. E para isso, vamos, vamos considerar, então, a direção radial uh, dada por esse vetor, esse vetor aqui que aponta perfeitamente na direção radial do espaço-tempo. E não, aqui, nesse caso, a componente 1, a componente radial aqui, realmente não importa qual valor nós colocarmos aqui. Aqui eu coloquei um valor de 1, mas realmente o um valor em si não é importante, desde que esse seja um vetor que é um vetor que ilustra o que, que é a direção radial, aqui apontando perfeitamente na direção radial. E vamos considerar, vamos então considerar a métrica de Schwarzschild, que é o valor, que é o espaço-tempo relevante aqui, em coordenadas de Schwarzschild. Então, se nós fizermos o produto escalar desse vetor apontando na direção radial, vamos calcular aqui esse produto escalar para então qualificar que tipo de vetor que ele que, se, que ele nos indica. E como nós sabemos esse produto escalar aqui, por eu ter escolhido a componente, o valor da componente R igual a 1, esse produto aqui vai ser dado simplesmente pela componente da métrica nessa, na direção R. E essa componente em coordenadas de Schwarzschild nesse espaço-tempo, ela é simplesmente dada por esse valor aqui, né? mesmo como nós, já, como nós já vimos. 
Então, vamos ver que tipo de vetor é esse, dependendo da sua localização no espaço. Então, vamos ver o que acontece se você estiver considerando a direção radial fora do horizonte de eventos. Como nós podemos ver, fora do horizonte de eventos, esse produto escalar ele vai, ser, vai dar um valor positivo. Então, como era de se esperar, esse vetor, o, essa direção aqui, corresponde a uma direção do tipo espaço. Mas o, o interessante aqui é nós considerarmos o que, que acontece com a direção radial dentro do horizonte de eventos, e agora vem a surpresa. Dentro do horizonte de eventos, então, repetindo o cálculo do produto escalar para esse vetor aqui, o que nós vamos concluir, então, é que se você analisar o que acontece com esse valor aqui desse produto escalar, ele vai se tornar negativo. Ele vai se tornar negativo, e isso vai ser muito estranho, porque isso vai nos dizer que a direção radial dentro do horizonte de eventos, ela vai ser do tipo tempo. E é aqui que vem a surpresa. O fato da direção radial se tornar do tipo tempo dentro do horizonte de eventos nos ensina que no interior do buraco negro, a coordenada R, a coordenada radial, se torna o tempo, se torna uma, se torna uma coordenada de tempo, e a, o significado físico disso é o seguinte, se você cair dentro de um horizonte de eventos, vai ser tão difícil você conseguir sair do horizonte de eventos, quanto é difícil conseguir voltar no tempo para o passado. Como nós sabemos, é impossível voltar no tempo e da mesma forma é impossível conseguir sair de um horizonte de eventos uma vez que você cruzá-lo. Ilustrando este conceito de forma gráfica, desenhando aqui então a direção radial como essa seta. Fora do horizonte de eventos, a direção radial é do tipo espaço. Porém, dentro do horizonte de eventos, a direção radial ela torna-se do tipo tempo. E a implicação disso é que a própria passagem do tempo vai inevitavelmente levar qualquer observador que cruzar o horizonte de eventos, é só ele esperar ou, ou ela esperar o tempo passar e essa observadora vai ser inexoravelmente levada até a singularidade em R igual a zero. Uh, pois o cone de luz futuro desse observador inclui obrigatoriamente uma, um contato com a singularidade central e ao chegar lá esse observador será destruído. O último ponto sobre o interior de um buraco negro que eu gostaria de mencionar aqui é que superfícies com a coordenada R constante dentro do raio de Schwarzschild elas correspondem a superfícies do tipo espaço. E isso inclui o ponto em R igual a zero, que também corresponde a uma superfície com uma geometria do tipo espaço. E a implicação disso é que a singularidade não é um ponto no espaço, mas um momento no tempo para um observador que penetrar dentro do horizonte de eventos. Agora que nós entendemos o que é um buraco negro, vamos retornar à situação do colapso gravitacional de uma estrela que não tem mais suporte de pressão contra a gravidade e vamos ver o que acontece com a superfície dessa estrela à medida que o colapso gravitacional procede e vamos testemunhar essa situação física de duas perspectivas diferentes. A primeira perspectiva é a perspectiva de um observador que está situado na superfície da estrela e está em, queda, em colapso gravitacional, em queda livre, junto com a estrela, à medida que a estrela colapsa. E também vamos considerar uma, uma segunda situação de um observador que está bastante distante da estrela, testemunhando o colapso gravitacional de uma distância segura. O que, que esses dois observadores iriam medir e como que eles iriam testemunhar esse, 
dramático evento físico. Lembrando que a, a, nós iremos modelar a geometria do espaço-tempo fora da estrela usando a geometria de Schwarzschild e não precisamos nos preocupar com a geometria do espaço-tempo do interior da estrela que não será a geometria de Schwarzschild. Em relação ao gás que compõe a estrela, nós vamos aproximar esse gás como um gás sem pressão e esse tipo de gás sem pressão ele é chamado no jargão da relatividade geral de poeira. Então nós vamos modelar o interior estelar com, como poeira. Seguindo essa aproximação, as partículas de gás na superfície da estrela elas estarão em queda livre, elas sofrerão um colapso gravitacional em queda livre, que é aproximadamente o que acontece com uma estrela depois que o suporte de pressão dela cede em relação à atração gravitacional. Vamos agora modelar a linha de mundo das partículas que estão na superfície da estrela durante esse colapso gravitacional. E para isso vamos, vamos considerar como se as, essas partículas estivessem vindo do infinito uh, com uma velocidade zero no infinito. Vamos considerar que o momento, o momento angular dessas órbitas, dessas partículas é zero, então elas são linhas de mundo radiais. E com essas aproximações, e aqui seria bom revisar a aula sobre a dinâmica orbital de partículas na métrica de Schwarzschild, a equação de energia, lembrando, ela pode ser escrita dessa maneira aqui na métrica de Schwarzschild, em coordenadas de Schwarzschild. Considerando que L é igual a zero, esses dois termos aqui ficam, ficam nulos, e considerando que a velocidade da partícula, a variação da coordenada radial no infinito é zero, isso nos permite concluir que o valor da constante ε à esquerda é igual a zero. Dessa maneira, acaba sobrando a seguinte equação. Como nós já vimos na aula sobre dinâmica de partículas, e a solução dessa equação ela pode ser escrita dessa maneira aqui, onde o tal é o tempo próprio da part... de uma partícula qualquer localizada na superfície da estrela. E esse, e esse valor do tal, esse tal, uh, esse tal, digamos assim, tal bolinha, esse valor do tal é o tempo próprio que vai passar é o tempo próprio da partícula no momento que a partícula da superfície chegar em R igual a zero, ou seja, chegar na singularidade central. Dessa forma, nós podemos ver que passando um tempo próprio finito para a partícula, ela vai cruzar o raio de Schwarzschild e vai, inclusive, chegar até R igual a zero na singularidade central, também passando um tempo próprio finito para a partícula. Nós podemos fazer a seguinte pergunta. Uma vez que a estrela colapsar dentro do raio de Schwarzschild, cruzar, tipo, uma vez que a estrela cruzar o seu raio de Schwarzschild durante o colapso, Quanto tempo que ela vai demorar quando ela passar desse ponto crítico até a estrela colapsar no, num ponto e virar uma singularidade em, com R igual a zero da superfície? Para responder essa pergunta, nós voltamos à equação de movimento que nós derivamos antes. Nós escrevemos a equação de movimento dessa forma aqui, onde, nesse, escrita dessa forma, então, o R será o raio inicial de uma determinada partícula, supondo uma partícula da superfície da estrela. O delta tal, então, será o tempo próprio que vai, que vai se passar para uma partícula para ela cair desde um raio inicial R até a singularidade em R igual a zero. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos é, isolar o delta tal do lado esquerdo. Tomando, então, o raio inicial, a coordenada R, como 2M na equação acima, nós podemos escrever a, o tempo próprio que vai demorar desde R igual a 2M até R igual a zero de uma forma um pouquinho diferente da seguinte forma. Aqui nós temos o um resultado, então, em unidades geometrizadas. Então, o que nós precisamos fazer é colocar novamente em unidades físicas, colocando os valores de G, as potências de G e C para restaurar a dimensão de tempo aqui. E 
eu vou escrever da seguinte maneira, colocando os valores físicos aqui, nós temos o seguinte resultado. Então, este aqui é o valor, é, é quanto tempo o próprio vai se passar para uma partícula na superfície da estrela, desde o momento em que ela cruza o seu raio de Schwarzschild até colapsar numa singularidade. Então, para uma estrela com uma massa de três massas solares, que é a massa mínima estimada para um buraco negro na natureza, ela vai demorar para colapsar numa singularidade 2 vezes 10 na menos 5 segundos, ou seja, quase um milésimo, um milionésimo de segundo vai demorar para essa estrela colapsar numa singularidade. Ou seja, o colapso gravitacional formando uma singularidade é muito rápido. Se ao invés de um objeto de três massas solares nós considerássemos agora um objeto com 100 milhões de massas solares e nós nos perguntássemos quanto tempo esse objeto vai demorar desde o momento que ele cruza o seu raio de Schwarzschild para colapsar e virar um ponto a singularidade central, a um objeto de 100 milhões de massas solares, ou seja, 10 na 8 massas solares, isso corresponderia a 9 minutos. E para um objeto com 1 bilhão de massas solares, ele demoraria 90 minutos para colapsar numa singularidade. Vamos agora continuar o tratamento do colapso gravitacional de uma estrela e vamos considerar a situação de dois pontos de vista diferentes. Um desses observadores ele está localizado na superfície da estrela, então está em, caindo junto com as partículas que estão na superfície da estrela, na direção do centro. E o outro observador está localizado a uma grande distância do colapso gravitacional e vendo então a situação de muito longe. E a pergunta que nós nos fazemos agora é o que, que cada um desses observadores vai enxergar como resultado desse colapso gravitacional. E agora nós temos as ferramentas físicas para conseguir tratar matematicamente o problema e entender o que, que cada um desses observadores vai ver e por que, que eles enxergam o que eles enxergam. Então vamos considerar que o observador que está na superfície da estrela ele está se comunicando com o observador que está afastado e ele está se comunicando da seguinte forma. Ele está enviando regularmente pulsos de luz ao intervalo regular de acordo com o relógio, com o tempo próprio desse observador na superfície da estrela. A cada ao intervalo regular no, no relógio desse observador, ele manda pulso em um certo, um certo período medido no seu relógio e então envia esses pulsos para o observador distante. E o que nós vamos ver daqui a pouco, então, é como que esse observador distante vai de detectar esses pulsos que são enviados com um período fixo de acordo com o tempo próprio do observador que está em colapsando com a estrela. O que nós precisamos fazer agora é analisar a situação no diagrama espaço-tempo e o diagrama espaço-tempo relevante é o diagrama no qual a coordenada, a coordenada espacial é a coordenada radial. São as coordenadas de Eriton Finkelstein que nós vimos que são convenientes para se abordar o colapso gravitacional de uma estrela, onde o R é o R que nós vimos já dessas coordenadas e o T... É, o T tio é o T transformado que eu, também nós definimos anteriormente. E esse aqui é o diagrama espaço-tempo do colapso da estrela, onde nós vemos aqui essa região que está mostrada aqui, ela corresponde então a, 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 com todo um conjunto de linhas de mundo, da, da, tanto da superfície da estrela que são, estão mostradas aqui, como linhas de mundo do interior estelar, à medida que o colapso gravitacional procede, uh, finalmente ocasionando a formação de um horizonte, do horizonte de eventos, mostrado na coordenada igual a R2M. A formação da singularidade está mostrada como essa linha, uh, essa linha uh, triangulada aqui. E, esses, e essas linhas tracejadas que são emitidas a partir da estrela são esses pulsos de luz emitidos em intervalos de tempo regulares uh, no tempo próprio da superfície da estrela. 
Enquanto que aqui, essa aqui é a linha de mundo de um observador distante que recebe os pulsos de luz. Vamos então agora considerar essa situação dos dois pontos de vista que eu descrevi. Na superfície, então, nós vemos que esses pulsos são emitidos num determinado tempo, num, num te determinado intervalo de tempo próprio. E o que acontece aqui, então, é o seguinte. O que nós vemos, então, é que a superfície da estrela, ela vai colapsar rapidamente, uh, eventualmente formando, então, durante esse colapso, vai formar uma vai colapsar formando uma singularidade nesse ponto aqui que está mostrado e daí a partir da isso aqui é a linha é, seria a linha de mundo da singularidade formada nesse momento aqui no momento em que a estrela a, a, a coordenada r da superfície da estrela fica atinge o valor de 2m ocorre a formação do horizonte de eventos e tudo que cruzar o horizonte de eventos não pode mais se comunicar com o exterior do horizonte de eventos. Então, neste ponto aqui, neste momento, ocorre a formação de um buraco negro. E vejamos o que acontece aqui com o último pulso de luz que um observador localizado na superfície da estrela tenta enviar para o exterior. Então a geodésica nula desse pulso de luz está mostrada aqui em azul. Então esse aqui é o último pulso de luz enviado pelo observador antes dele colapsar na singularidade central e nós vemos que esse pulso de luz que é direcionado na direção radial para fora do horizonte de eventos uma vez que ele for enviado dentro do horizonte de eventos, ele nunca vai chegar para o observador distante. Esse pulso de luz então vai ser absorvido na direção da singularidade central. Então, no momento em que o observador cruzar o raio de Schwarzschild, ele não pode mais se comunicar com o observador distante. No momento em que esse observador cruza a coordenada R igual a 2M, o colapso para a singularidade vai ser inevitável, como nós já vimos. Uma outra coisa é que a singularidade estará oculta de observadores que estão fora do buraco negro. Ou seja, infelizmente, para uma astrônoma que estiver fora do buraco negro, ela nunca poderá observar o interior do buraco negro e observar a singularidade central, porque ela está cercada... Por, esse, por essa barreira intransponível representada pelo horizonte de eventos. As conclusões, então, nessa, nessa vista do colapso gravitacional a partir da superfície da estrela, é que o destino do colapso gravitacional será a destruição numa singularidade, num ponto, num ponto concentrando toda a massa da estrela. Qualquer observador que estiver em colapso gravitacional será destruído e vai, então o destino será, não será muito feliz. E tudo isso acontecerá num tempo próprio finito, como medido na superfície da estrela. Vejamos agora como que é a situação observada de fora, muito longe da, da estrela. Consideremos o que acontece, então, uh, analisando essa linha de mundo do tipo tempo de um observador distante. E vejamos o, o que, que acontece aqui com a detecção dos diferentes pulsos de luz, como é que eles são recebidos, então, uh, por esse observador distante. E o que nós percebemos é o seguinte, aqui está indicado o intervalo de tempo, o período uh, entre os pulsos de luz recebidos por esse observador distante, que esse período, então, é proporcional ao comprimento de onda desses pulsos recebidos. E nós vemos que o sinal recebido por esse observador distante, o período de recepção desses pulsos vai aumentando à medida que o colapso gravitacional prossegue. E nós percebemos que esse período vai aumentando indefinidamente com o prosseguimento do colapso gravitacional. 
Qual que é a conclusão disso? Qual que é a conclusão disso, desse aumento do período? O que a, a interpretação aqui é que, portanto, o comprimento de onda da radiação também está aumentando e como esse λ da radiação recebida pelo esse observador distante, da radiação emitida da superfície da estrela, está aumentando, a frequência está diminuindo. Então, isto é o fenômeno de desvio para o vermelho da radiação, é o, é o redshift gravitacional afetando o envio desses pulsos de luz. E à medida em que a coordenada R da superfície tender ao raio de Schwarzschild, o redshift da radiação emitida pela superfície vai tender ao infinito. E a consequência disso é que um observador distante nunca verá a estrela cruzar o seu raio de Schwarzschild. O que, que vai acontecer, então? O que, que o observador distante vai observar como resultado do colapso gravitacional? Para esse observador, é como se o colapso entrasse em câmera lenta quando a estrela se aproximada do, do seu raio de Schwarzschild. A radiação vinda da superfície da estrela vai ser, sofrer um desvio para o, inver, para o vermelho muito pronunciado, que vai tender ao infinito, vai ser infinitamente avermelhada a radiação vinda da superfície dessa estrela. E... E, além disso, como o observador distante recebe pulsos de luz em intervalos cada vez mais longos, ele vai ver, ele vai receber cada vez menos raios de luz e ele vai ver a superfície da estrela escurecer, o, a, o, o brilho da superfície da estrela diminuir. E o que vai acontecer é que, para esse observador, todos os registros e toda a informação da história da estrela, das propriedades dela, serão efetivamente apagadas da geometria exterior dessa estrela. Então, mesmo que a estrela tenha propriedades, uh, uma distribuição de matéria complexa, propriedades complexas, essas propriedades vão ser apagadas e vão ser com condensadas num, numa única propriedade, que é a massa da estrela, na geometria de Schwarzschild. Esta animação mostra o que, que aconteceria de maneira didática. O que nós vemos aqui é que o observador distante está munido de um telescópio e ele possui dois relógios. O relógio A é o relógio que vai ficar a bordo de uma espaçonave hipotética na qual esse observador distante está localizado. E o relógio B, esse observador vai deixar cair Uh, no, na órbita, num no, no, no caminho de queda livre na direção de um buraco negro de Schwarzschild. E o que nós vamos ver, nós vamos comparar as observações desse relógio vistas por esse observador distante e comparar o que a observação revela do relógio B que cai no buraco negro em comparação com o relógio idêntico que está a bordo da espaçonave. E o que acontece é o seguinte, nós deixamos esse, esse relógio B cair, e passamos a monitorar e vejamos o que vai acontecer. Nós começamos a ver aqui que o relógio está sendo esticado, isso aqui é um efeito de, chamado de espaguetificação, e nós vemos que está sofrendo redshift gravitacional e, além disso, o brilho está diminuindo desse relógio, até que, em um certo momento, a imagem do relógio congela quando ele cruza o horizonte de eventos e ele se apaga e é infinitamente avermelhado, enquanto que o tempo no relógio que ficou na espaçonave continua passando normalmente. É importante mencionar aqui que, apesar de ser esse o quadro pintado pelas observações a do exterior do buraco negro, para o relógio, o relógio continua passando o tempo próprio do relógio B, ele vai cruzar o horizonte de eventos e vai cair na singularidade central. É, então, o fato do observador externo ver como se o relógio congelasse, entre aspas, ao tocar o horizonte de eventos, não significa que o relógio parou lá. Ele continuou, continuou a jornada dele e, como nós, calculamos, como nós já calculamos anteriormente, o tempo que vai demorar para esse relógio B atingir a singularidade é muito pequeno. De fato, para um buraco negro com uma massa de três massas solares, esse tempo próprio vai ser aproximadamente um milionésimo de segundo. Vejamos agora algumas das consequências do, da, do, de um colapso gravitacional, de, ou, as consequências genéricas. Em primeiro lugar, os colapsos, o colapso gravitacional de uma estrela resulta na formação genérica 
de uma singularidade no, no espaço-tempo e, é, e a formação dessa singularidade ela é inexorável uma vez que a estrela cruzar o seu raio de Schwarzschild e isso é, é demonstrado pelos teo, chamados teorema de singularidade e um aspecto interessante da formação de uma singularidade é que as singularidades são pontos onde a teoria não é mais válida, ou seja, na vizinhança imediata de uma singularidade e na singularidade em si, pelo fato da curvatura do espaço-tempo se tornar infinita, isso implica que a relatividade geral ela não é mais uma descrição válida das condições físicas naquele ponto e na vizinhança daquele ponto. Então, a existência das singularidades na teoria da relatividade geral nos indica que é necessário alguma outra teoria superior para descrever aquelas condições físicas na singularidade que é o que nós chamamos de uma teoria de gravitação quântica. A formação... A... <risos> Além disso, há também a formação de um horizonte de eventos, e os, o horizonte de eventos ele vai ser essa superfície nula que nós vimos que, que está ao redor da singularidade central e que, portanto, oculta a observação dessa singularidade de observadores que estão no exterior. E há na relatividade uma conjectura, uma conjectura muito forte, e até hoje não foi encontrada uma violação dessa conjectura, que é chamada conjectura da censura cósmica. E a conjectura da censura cósmica, ela hipotetiza que as singularidades resultantes de um colapso gravitacional estão sempre ocultas dentro de um horizonte de eventos, mesmo no, num, num colapso genérico não esférico. Uma outra consequência do colapso gravitacional é que ao, a, ocorre um aumento da área. Então, se houver um colapso gravitacional, formar um buraco negro e posteriormente massa for acrescentada a esse objeto colapsado, a esse buraco negro, a área do buraco negro vai aumentar. E nós veremos que esse aumento inexorável da área do horizonte de eventos como consequência da interação do horizonte de eventos com o seu meio ambiente, a, a área acaba tendo um papel análogo à entropia na termodinâmica. E essa analogia deu origem às chamadas leis da termodinâmica dos buracos negros. Algumas semanas antes desta aula ser gravada, foi anunciado o Prêmio Nobel da Física de 2020, que foi conferido metade ao físico-matemático Roger Penrose britânico e a outra metade foi dividida pelos astrônomos Reinhard Genzel, alemão, e a astrônoma estadunidense Andrea Ghez. E o Roger Penrose ele ganhou o Prêmio Nobel pela contribuição dele na qual ele derivou o Teorema da Singularidade. E o Teorema da Singularidade ele foi uma contribuição muito importante na Relatividade Geral pelo seguinte motivo. Nós vimos em aula que o caso idealizado de um colapso gravitacional esférico descrito pela geometria de Schwarzschild. Mas e no caso geral de colapsos uh, gravitacionais mais realistas em que você tem uma estrela que não possui simetria esférica? Será que esse colapso da estrela, depois que ela perde suporte de pressão contra a gravidade, será que ele vai resultar também na formação de uma singularidade e um, uh, rodeada de um horizonte de eventos, ou seja, um buraco negro? no caso genérico, ou será que num colapso não esférico a natureza encontra uma maneira de evitar a formação de um buraco negro? Pois bem, até a metade dos anos 60 isso não era conhecido, não, não se sabia se haviam exceções à formação de um buraco negro como resultado de um colapso não esférico, e é aí que entrou a contribuição do Roger Penrose no artigo em 1965, em que ele demonstrou que não há como evitar a formação de um buraco negro, mesmo em colapsos de gravitacionais mais genéricos, uh, sem a simetria esférica. Então, para fazer isso, o Penrose ele desenvolveu novos métodos matemáticos, 
ele fez a primeira aplicação da, de métodos de, da, da, de uma área da matemática chamada de topologia na física e ele também inventou um conceito importante de superfície aprisionada para descrever matematicamente o colapso gravitacional. E, portanto, ele demonstrou que a formação dos buracos negros é uma previsão robusta da relatividade geral e é por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel da Física de 2020. Já o, o Reinhard Genzel e a Andrea Ghez, elas eles ganharam o Prêmio Nobel porque eles demonstraram a existência empírica de um buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, chamado de Sagitário A Estrela, com uma massa de 4 milhões de sóis. E em relação a essa, a essa parte do Prêmio Nobel, nós veremos na próxima aula, na aula sobre buracos negros na astrofísica. Vejamos um pouco sobre como que os buracos negros evoluem com o tempo e como que eles crescem com, com o tempo. Então, se partículas forem caírem uh, dentro do horizonte de eventos de um buraco negro, o que, que vai acontecer com esse buraco negro? Bom, a massa do buraco negro vai aumentar e, como consequência, o seu raio de Schwarzschild, o raio do horizonte de eventos, vai também aumentar, porque ele é igual a 2m, se partículas agregarem energia ao buraco negro, o seu raio de Schwarzschild vai aumentar também e o horizonte de eventos vai se expandir. E, como consequência, a área da superfície também vai aumentar. Então, aqui nós temos um buraco negro de, com um raio de horizonte de eventos mostrado. Aqui, se, eu acabei de atirar um objeto e, ao acretar, a palavra técnica é acreção de matéria, que a acreção vem da palavra acréscimo. Quando ocorre a acreção de matéria a um buraco negro, nós vemos que a, a massa dele aumenta e o, raio, o horizonte de eventos dele se expande, Aqui ele vai acretar um outro objeto e daí a área da superfície aumenta um pouquinho e assim por diante, né? Os objetos vão sendo acretados e a massa do buraco negro e o seu horizonte de eventos vai, se, vai aumentando também. Não há limite para o quão grande, o qual, não há um limite máximo para a massa de um buraco negro e para o tamanho do seu horizonte de eventos. O que nós sabemos na astrofísica é que a menor massa já medida de um candidato ao buraco negro foi medida para um buraco negro na nossa galáxia, um buraco negro que a gente chama de massa estelar, e a massa foi estimada como uh, um pouquinho mais de três massas solares, e a maior massa já medida para um buraco negro, ela excedeu os 10 bilhões de massas solares. Uh, que nesse caso são para buracos negros supermassivos que batem o recorde de massa massa de uma da maior massa que esses objetos podem possuir. Na astrofísica se costuma fazer a seguinte afirmação: a de que um buraco negro não possui cabelos, ou seja, um buraco negro é careca. Mas o que, que significa essa afirmação na astrofísica? Um cabelo, ele nada mais é do que uma propriedade necessária para descrever as propriedades de um buraco negro. Da mesma maneira que a quantidade de cabelos de um ser humano ou de um animal serve para caracterizar a, a, a aparência desse, desse objeto, de, de um ser humano, de um animal, os cabelos de um buraco negro, eles também caracterizam fisicamente um buraco negro, então o cabelo, na verdade, é uma metáfora. E nossa, os, o, todas as soluções de buraco negro das equações de campo de Einstein, elas são completamente caracterizadas por apenas três parâmetros que são mensuráveis uh, por observadores externos, e esses três parâmetros são os três únicos cabelos de um buraco negro. O primeiro deles é a massa, o segundo deles é o momento angular, que é parametrizado numa, num, num número chamado de parâmetro de spin. E o parâmetro de spin, ele nada mais é do que a razão entre o momento angular do espaço-tempo no, no horizonte de eventos do buraco negro e o máximo momento angular possível para um buraco negro que ocorre quando o equador do buraco negro ele rotaciona na velocidade da luz.
E o parâmetro de spin, mostrado aqui como o A asterisco, ele vai desde um valor mínimo de menos 1 até um valor mais 1. E o terceiro cabelo é a carga elétrica de um buraco negro. O teorema do careca, em inglês, no hair theorem, ele nos, ele nos afirma que todas as outras informações necessárias para descrever um buraco negro, fora essas três informações aí, elas desaparecem dentro do, do horizonte de eventos e, portanto, ficam permanentemente inacessíveis para observadores externos. Então, por exemplo, uma estrela que possui um campo magnético ancorado na sua superfície que colapsar e se transformar num buraco negro, é, é, essa, esse campo magnético seria um cabelo extra que vai desaparecer e, a, a, e vai, o horizonte de eventos vai expulsar esse campo magnético para que ele fique somente com os três cabelos, massa, momento angular e carga elétrica. Nós classificamos as soluções da equação, de buraco negro da equação de campo de Einstein de acordo com o número de parâmetros que é necessário para descrever essa solução, ou seja, a complexidade do buraco negro resultante. Então, é, para um buraco negro no qual o spin e a carga são nulos, nós chamamos esses buracos negros de buraco negro de Schwarzschild e a geometria relevante do espaço-tempo externo é a geometria de Schwarzschild. Se somente a carga for nula e, portanto, esse buraco negro ele possui spin, então o buraco negro está girando ao redor do seu eixo, nós, chamamos, nós usamos a chamada geometria do espaço-tempo de Kerr, obtida pelo físico neozelandês Roy Kerr na década de 60 e finalmente se, nem, se nenhum desses parâmetros é nulo, se o buraco negro possui massa, possui spin e possui carga elétrica, nós chamamos de geometria de Heisner-Nordstrom. Entretanto, nós sabemos que para buracos negros relevantes na astrofísica, eles rapidamente se cancelam a sua carga elétrica e, portanto, se acredita que os buracos negros eles se neutralizam e, então, os buracos negros do universo eles são neutros e, portanto, a carga elétrica de um buraco negro não é um parâmetro astrofisicamente relevante. Vejamos agora os buracos negros de Kerr. Até agora no curso nós vimos a física dos buracos negros de Schwarzschild, vamos falar um pouco então sobre os buracos negros de Kerr. E os, a formação dos buracos negros de Kerr, ela é amplamente, é uma expectativa geral na, na astrofísica, pelo fato de que geralmente objetos que sofrem colapso gravitacional, eles possuem quantidades de, apreciáveis de momento angular, e pela conservação do momento angular, que se conserva durante o colapso, o buraco negro resultante vai também possuir momento angular, então nós esperamos naturalmente a formação de buracos negros de Kerr como produto do colapso gravitacional de estrelas. No espaço-tempo de Kerr, a presença de energia rotacional acaba deformando o espaço-tempo de uma maneira muito particular. E pelo fato de que o espaço-tempo resultante ele possui menos simetria do que o espaço-tempo de Schwarzschild, a métrica de Kerr ela é consideravelmente mais complexa que a métrica de Schwarzschild. E a métrica de Kerr está mostrada aqui, o elemento de linha correspondente, é, usando as chamadas coordenadas de boyer lindquist E nós podemos ver, inspecionando essa métrica de Kerr, que uh, ela matematicamente é bem mais complexa do que a expressão correspondente para a métrica de Schwarzschild. Um buraco negro de Kerr ele pode ser enxergado, pode ser imaginado como um buraco negro que possui está girando ao redor do seu próprio eixo, como já mencionei, o momento angular ele é parametrizado através do chamado parâmetro de spin, que está mostrado aqui, o parâmetro de spin é o A asterisco, que é a razão entre o momento angular do buraco negro e o seu máximo momento angular. Então nós podemos definir um momento angular para o horizonte de eventos, para o buraco negro, que é proporcional ao parâmetro de spin. Nós podemos definir então um período de rotação para um buraco negro de Kerr. E finalmente nós podemos calcular a velocidade de rotação do horizonte de eventos. E a interpretação física do máximo valor do parâmetro de spin é que 
Quando o, o parâmetro de spin possui um valor de 1, isso significa que o horizonte de vento está girando na velocidade da luz. Essa é a estrutura interna de um buraco negro de Kerr. Então, nós vemos que, em primeiro lugar, em primeiro lugar nós vemos aqui o, esse eixo vertical, ele representa o, a direção do vetor momento angular do buraco negro. Uh, vamos começar partindo, vindo do exterior do buraco negro e penetrando dentro do seu horizonte de eventos. Essa região amarela elipsoidal aqui nós chamamos de ergosfera e ela é uma região do espaço-tempo ao redor do buraco negro de Kerr onde não é possível a presença de observadores estáticos. O que acontece aqui é que se você chegar nessa ergosfera aqui, você vai ser compelido, você vai ser obrigado a girar junto com o buraco negro, porque o buraco negro, como nós veremos, ele está arrastando o espaço junto com a sua rotação. Um buraco negro de Kerr possui dois horizontes de eventos, ele possui um horizonte de eventos externo e um horizonte de eventos interno, e o horizonte de eventos que nos importa para um observador que é equivalente ao horizonte de eventos da, da geometria de Schwarzschild é esse horizonte de eventos externo que está mostrado aqui. E, finalmente, a singularidade central ela não é um ponto, a singularidade de um buraco negro de Kerr, ele, ela é um anel, então nós poderíamos chamar de anelaridade, esse não, seria um termo mais apropriado para singularidade é, no interior de um buraco negro de Kerr, e uma outra propriedade que diferencia um buraco negro de Kerr de um buraco negro de Schwarzschild é que o raio do horizonte de eventos ele diminui com o spin do buraco negro, e para um spin máximo, com o parâmetro de spin igual a 1, o raio do horizonte de eventos de um buraco negro de Kerr ele é metade do raio de Schwarzschild. Aqui nós temos um embedding, um diagrama embedding, um embedding diagram do, da curvatura do espaço-tempo devido à geometria de Kerr. E além de estar mostrando aqui a forma do embedding diagram, as setas mostradas aqui, elas indicam o sentido da rotação do espaço-tempo. Então, quanto mais perto você chegar do horizonte de eventos que está mostrado aqui na base do Embedding Diagram, maior é a rotação induzida do espaço-tempo. E o que acontece é que rotação significa energia. E o fato desse buraco negro possuir uma grande quantidade de rotação significa que ele possui uma gigantesca quantidade de energia rotacional armazenada no buraco negro que pode ser extraída pela natureza. E a presença de rotação nesse espaço-tempo, ela induz a um efeito chamado de arrasto de referenciais, em inglês, frame dragging. E esse efeito de arrasto de referenciais, ele, é, ele pode ser visualizado da seguinte maneira. Uh, imaginemos que o espaço-tempo ao redor de um buraco negro de Kerr, ele seja como a água nesse estranho utensílio. E lá na base desse utensílio, nós podemos imaginar essa metáfora como se fosse o horizonte de eventos do buraco negro de Kerr, e ele está então fazendo o espaço-tempo girar junto no sentido da rotação do buraco negro. E da mesma forma que se uma formiga cair nesse recipiente de água, e ela vai ser obrigada a girar junto com o fluido que está em rotação. Da mesma maneira, qualquer objeto que estiver perto de um buraco negro de Kerr, ele vai sofrer as, os efeitos análogos, como se nós imag imaginássemos que, ao invés da água, é o próprio espaço que está sendo arrastado junto com o buraco negro. O espaço-tempo possui, então, uma energia rotacional armazenada nele e essa energia rotacional ela pode ser extraída através de diferentes processos e o nome da, do fenômeno de extração da energia rotacional de um buraco negro de Kerr chama-se de efeito Penrose, porque ele foi proposto teoricamente pelo físico Roger Penrose no final dos anos 70. As órbitas de partículas ao redor de um buraco negro de Kerr são consideravelmente mais complicadas do que as órbitas ao redor de um buraco negro de Schwarzschild. E, por exemplo, se uma partícula estivesse movendo uh, ao redor de um buraco negro de Kerr, 
ela não necessariamente estará confinada a um plano, esse movimento, devido à presença de rotação no espaço-tempo. Vejamos agora as leis da termodinâmica dos buracos negros, mas antes de falar em termodinâmica de buracos negros, vamos falar sobre as leis da termodinâmica usuais. Então, são as quatro leis que nós já, que nós já vimos. A, a, tem a chamada lei zero, que nos diz que se dois sistemas estão em equilíbrio térmico com um terceiro sistema, então isso significa que eles estão em equilíbrio térmico um com o outro, então a lei zero é usada para definir o próprio conceito de temperatura. A primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação da energia. A segunda lei da termodinâmica nos diz que a entropia de um sistema não pode diminuir se esse sistema for isolado. E a, ter e a, ter a terceira lei da termodinâmica, que na verdade é a quarta, é que uh, o limite da entropia de um sistema, à medida que a temperatura tender a zero, vai tender ao valor mínimo absoluto da entropia desse sistema. E, analogamente às leis da termodinâmica, uh, existem as leis da termodinâmica dos buracos negros. E a lei zero nos diz que um buraco negro sem rotação, ou seja, um buraco negro de Schwarzschild, ele possui uma gravidade uh, uniforme no seu horizonte de eventos que é análogo a uma definição de equilíbrio térmico para um buraco negro. A primeira lei da termodinâmica dos buracos negros é uma lei da, também é uma lei da conservação de energia, só que se nós compararmos aqui essa, essa variação da energia de um buraco negro, nós vemos que ela envolve a variação da área do momento angular e da carga de um buraco negro. E aqui a área tem um papel completamente análogo ao papel da entropia na termodinâmica da mecânica estatística, nas leis da termodinâmica usuais. A segunda lei da termodinâmica dos buracos negros, ela nos diz que a área de um buraco negro não pode diminuir. E uma consequência da, da segunda lei da termodinâmica dos buracos negros é que se dois buracos negros se fundirem, a área da superfície do buraco negro resultante tem que ser maior do que as áreas uh, individuais da dos buracos negros uh, originais. A terceira lei da termodinâmica dos buracos negros, ela define os buracos negros extremos, que possuem um valor, buracos negros que possuem um valor máximo do spin ou da carga, têm uma entropia mínima. Essas leis, elas são úteis porque elas nos permitem uh, avaliar as, inter as complexas interações que podem acontecer entre buracos negros com um formalismo mais simples. E isso significa que nós podemos estender a intuição e o formalismo desenvolvido para a termodinâmica para entender as propriedades dos buracos negros. E seguindo esse raciocínio, se nós pensarmos de acordo com a termodinâmica, um, se nós pegarmos um sistema que possui uma certa temperatura, inevitavelmente esse sistema estará irradiando, estará Uh, irradiando uma certa quantidade de radiação associada a essa temperatura através da radiação de corpo negro. Então, uma consequência dessa analogia das leis da termodinâmica dos buracos negros é que, da mesma forma, um buraco negro ele possui associado a ele uma temperatura, que nós chamamos de temperatura de Hawking, que depende unicamente da massa do buraco negro, e associada a essa temperatura, o buraco negro possui também uma entropia associada, que a fórmula que dá a entropia do buraco negro é uma analogia completa entre a, a temperatura associada à massa e a entropia associada à área do buraco negro, e essa fórmula é chamada de fórmula de Bekenstein-Hawking. Se os buracos negros possuem uma temperatura, então eles emitem a radiação de corpo negro, que é dada, ela nos ensina que o fluxo de radiação é dada pela lei de Stefan Boltzmann, em que o fluxo é proporcional à quarta potência da temperatura dos buracos negros. Então, essa aqui, esse é um gráfico no qual o eixo X corresponde à temperatura de Hawking 
e o eixo... Uh, este é um gráfico no qual o eixo Y corresponde ao logaritmo da temperatura associado ao horizonte de eventos em Kelvin, e o eixo X é o logaritmo da massa do buraco negro em gramas, e a curva azul mostra a previsão dada pela temperatura de Hawking, da dependência entre a temperatura do buraco negro e a massa, e... Em azul é a região que corresponde aos buracos negros uh, astrofísicos, ou seja, buracos negros que nós sabemos que são permitidos pelas leis da física e que nós já, de fato, observamos esses buracos negros uh, de maneira direta ou indireta. Então, aqui estão alguns pontos correspondendo a algumas massas características. Então, por exemplo, um buraco negro que possuísse a massa de Planck teria uma temperatura de 10 na 30 Kelvin, que é uma temperatura muito superior a... Uh, a qualquer valor que nós conhecemos hoje em dia no, no universo. Uh, um buraco negro que possuísse uma, a temperatura da fotosfera do Sol de 5.700 Kelvin, ele possuiria uma massa da ordem de 10 a 22 gramas. Uh, e aqui então nós vemos diferentes valores característicos. Uma pergunta que pode surgir ao olhar esse gráfico, é que todos os valores que estão uh, abaixo, da, da, valores da massa que estão abaixo da região azul correspondem a valores de massa menores do que três massas solares. E a pergunta é, será que buracos negros podem se formar com massas menores do que três massas solares? E ninguém sabe. Provavelmente esses buracos negros não podem se formar, mas nós não sabemos. E nós vemos, em particular, que para os buracos negros com massas uh, mensuradas, medidas na astrofísica, as temperaturas são baixíssimas, as temperaturas são uh, menores do que 10 na menos 7 Kelvin. Então, são valores tão pequenos da temperatura de Hawking associados aos buracos negros astrofísicos que a radiação de Hawking ela não tem nenhuma relevância astrofísica porque ela é muito baixa. Qual que é a natureza da radiação de Hawking? Bem, a natureza microscópica da, radia da radiação de Hawking ela é explicada pelo fato de que no espaço, no, no, no espaço vazio, eh, na mecânica quântica, no, no, a definição de vácuo na mecânica quântica é diferente do, do vácuo da mecânica clássica. É, no, de acordo com a mecânica quântica, no espaço vazio existem pares virtuais de partículas antipartículas mostrados aqui no diagrama espaço-tempo que surgem e rapidamente se aniquilam e durante esse surgimento e aniquilação ele, é, o princípio da incerteza de Heisenberg é perfeitamente obedecido. E agora, se você colocar um horizonte de eventos mostrado aqui como essa, essa, esse retângulo preto aqui, o que vai acontecer é que um, uma das partículas, esse par virtual de partícula antipartícula, vai acabar sendo acretada pelo horizonte de eventos, enquanto que a outra partícula acaba escapando e indo para o infinito. E o que acontece é que a partícula que é acretada, ela possui energia negativa e ela vai, então, uh, di, uh, ela vai diminuir a, a energia do buraco negro, ou seja, diminuir a massa do buraco negro. E para um observador externo observando a partícula que escapou, a, 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 nós estamos aqui considerando pares de partículas produzidas uh, fora do horizonte de eventos, na, viz, na vizinhança, numa casquinha próxima do horizonte de eventos, e para um observador externo vai parecer que é o próprio horizonte de eventos que está emitindo radiação. Então essa é a, natu essa é a natureza da, da radiação de Hawking, da, da natureza microscópica, e, então a implicação é, se os buracos negros têm uma temperatura, eles emitem radiação de corpo negro. E como nós vimos aqui, a implicação é que se eles emitem, se eles emitem radiação, os buracos negros eles vão perder energia e a massa vai diminuir com o tempo. Então essa é a previsão da radiação de Hawking. Então, portanto, os horizontes de evento iriam gradualmente diminuir a sua energia, eles iriam perder massa até que che se chegar ao ponto. É, e você não tiver, é, é importante esclarecer aqui que esse fenômeno ele só será relevante durante escalas de tempo muito grandes 
e se o buraco negro não estiver acretando matéria e energia do seu ambiente. Se você deixar um buraco negro isolado, ele vai gradualmente perder massa devido ao processo de Hawking e o horizonte de eventos vai diminuindo à medida que a massa vai diminuindo, até que vai chegar um momento que o buraco negro vai desaparecer. O que, que acontece nos momentos, uh, um pouco antes do buraco negro desaparecer via radiação de Hawking, ninguém sabe. Mas no momento, a radiação de Hawking não é astrofisicamente relevante, porque a quantidade de energia que os buracos negros acretam é muitíssimas ordens de grandeza maior do que a perda de energia por radiação de Hawking. Esse gráfico ele mostra, então, a escala de tempo de evaporação dos buracos negros. O eixo Y é o logaritmo do, do tempo de evaporação de Hawking em segundos. O eixo X é o logaritmo da massa do buraco negro. Então, nós vemos que, para buracos negros, uh, novamente a região azul corresponde ao intervalo de massas dos buracos negros astrofísicos, entre três massas solares até 10, uh, 10 bilhões de massas solares. E nós vemos que... Para esses buracos negros astrofísicos, os tempos de evaporação de Hawking eles são superiores a 10 na 70 segundos, o que dá muitas, muitas, muitas vezes mais do que a idade do universo. Por exemplo, para um buraco negro supermassivo com uma massa de 1 milhão de sóis, o tempo de evaporação de Hawking é superior a 10 na 80 anos. Então, é... O tempo de evaporação de Hawking ele é extremamente longo e, na época atual do universo, a radiação de Hawking ela é completamente irrelevante, astrofisicamente falando.